అందరికీ నమస్కారం ప్రస్తుతానికి కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం ఇరవై ఒక రోజులు కర్ఫ్యూ నిబంధించింది ఈ సమయంలో ప్రజలు స్వచ్ఛంద నిర్బంధంలో ఉండాలన్నా కరోనా బారిన పడకుండా ప్రజా సమస్యలు తీరాలనుకున్నా ఒక చిన్న ఉపాయంతో ప్రభుత్వం ఈ కరోనా అధిగమించవచ్చే అధిగమించవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను ఆ చిన్న ఉపాయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా పటిష్టంగా బలంగా ఉంది ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకునే మనం ఈ కరోనాని అధిగమించవచ్చు ఎలా అంటే ప్రతి యాభై ఇళ్ళకి ఉన్న ఒక వాలంటీర్ ఆ యాభై ఇళ్లల్లో రెండు అంతకు మించి స్వచ్ఛంద వాలంటీర్ని కొంతమంది తీసుకొని అలాగే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆర్ఎం ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ఒకరు అలాగే మెడికల్ షాప్ వ్యక్తి ఒకరిని ఈ నలుగురిని కలిపి ఒక గ్రూప్గా చేసే ఈ నలుగురిని కలిపి ఒక గ్రూప్ ఎందుకంటే మెడికల్ కిట్ అలాగే నిత్యావసర సరుకులు కూడా ప్రజలు పూర్తి నిర్బంధంలో ఉంచి వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గరికే ఇవి చేరవేర్చి వాళ్ళని బయటికి రాకుండా పూర్తిగా నిరోధించడానికి ఎప్పుడైతే ప్రజలు పూర్తిగా బయటికి రాకుండా ఉంటారో అప్పుడు కరోనా అనేది పూర్తిగా రూపుమాపేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది కూడా అదే కాబట్టి ఈ విధానాన్ని తీసుకోవచ్చు సరే మొదటగా మెడికల్ కిట్గా ఇది ఈ మెడికల్ కిట్ అనేది తక్షణమే ప్రభుత్వం చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది ఈ మెడికల్ కిట్లో డెటాల్ ప్లస్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అలాగే హ్యాండ్ వాష్ ఇవి మూడు కూడా కరోనాని నిరోధించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి కాబట్టి ఈ మూడింటినీ కూడా ప్రభుత్వం తక్షణమే వాలంటీర్లు స్వచ్ఛంద వాలంటీర్ల రూపంలో ప్రతి ఇంటికి ఇవ్వాలి ఒక కిట్ని అలాగే ప్రతిరోజు ఇళ్ళలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆకలి బాధలు ఉంటాయి కాబట్టి పనులు ఉండవు కాబట్టి మరి పేదవాడు ఆకలిని ఉపయో ఆలోచించి ప్రభుత్వం వెంటనే కూడా నిత్యావసర సరుకులు నిత్యావసర సరుకుల్లో ఈ ఇరవై రోజులకి సుమారుగా కావాల్సినటువంటివి బియ్యం ఒక ఇరవై కేజీలు కందిపప్పు ఒక కేజీ పంచదార ఒక కేజీ ఉల్లిపాయలు ఒక కేజీ చింతపండు పావు కేజీ ఉప్పు ఒక కేజీ కారం ఒక పావు కేజీ పసుపు వంద గ్రాములు కూరగాయలు ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక రకమైన కూరగాయలు అలాగే పాలు ఒక ప్యాకెట్ ఇవి వాలంటీర్ ఇవి సుమారుగా మెడికల్ కిట్ ఇది కానీ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు మించి అవ్వవు అంటే ప్రభుత్వం ఒక వ్యక్తికి లేకపోతే వివిధ రూపాల్లో ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చిన ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు కూడా ప్రజల్ని ఇంట్లో స్వచ్ఛందంగా నిర్బంధం అయ్యే విధంగా కూడా ఆలోచన చేయవచ్చు అనమాట ఇందులో ఈ నిర్బంధంలో ప్రజలు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు బీపీలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఆర్ఎంపి మెడికల్ షాప్ వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఈ వాలంటీర్లు రెండు రోజులకు ఒకసారి ప్రతి ఏదో ఒక అవసరం కోసం వాళ్ళ వెళ్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ఇళ్ళకి వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితులు కనుక్కుంటారు అలాగే పంటలో పచ్చి సరుకు అంటే కూరగాయలు పండ్లు ఇలాంటివి పండించడం రైతులు కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ప్రభుత్వమే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని ఈ వాలంటీర్లు ఈ స్వచ్ఛంద వాలంటీర్ రూపంలో వీళ్ళ ఇళ్ళకి చేర్చగలిగితే ఈ రైతులు కూడా నష్టపోకుండా ఉంటారు కాబట్టి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఒక కుటుంబానికి కేటాయించి ఈ వాలంటీర్ స్వచ్ఛంద వాలంటీర్ ఒక ఆర్ఎంపి ఒక మెడికల్ షాపు వ్యక్తిని కానీ ఉపయోగించుకొని ఈ పథకాన్ని విధంగా అమలు చేయగలిగితే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో మనం కరోనాని అధిగమించవచ్చు కాని పక్షంలో మనం ప్రజలు రోడ్ల మీదకి ఏదో ఒక రూపంలో వస్తూనే ఉంటారు ఎవరో ఒక విధంగా ఏదో ఒక రూపంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి ఎవరో ఒకరిని కబలిస్తూనే ఉంటుంది దయచేసి ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఈ విధానాన్ని ఒకసారి ఆలోచించి అమలుకి నోచుకోగలిగితే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఆకలి బాధలు ఉండవు ప్రతి వ్యక్తి కూడా స్వచ్ఛంద నిర్బంధంలో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు అలాగే కూడా ప్రభుత్వాలకి పాలకులకి ఈ ప్రజలకి కష్టాలను తీ తీర్చినే విధంగా ఒక కేరళ ప్రభుత్వం ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలని ఈ కరోనా విపత్తుకి ఖర్చు ఖర్చు పెట్టింది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అంత బడ్జెట్ పెట్టడం కష్టం కాబట్టి ఈ కుటుంబానికి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టగలిగితే అది తక్కువలో కరోనాని అధిగమించవచ్చు ధన్యవాదాలు